ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தில்நாதன் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி சிபிஎஸ்சி போர்டு படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு டுவெல்த் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸாமினேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அதே போல் ரிப்பீட்டர் குழந்தைங்க எல்லாருமே ஃபைனல் எண்ட் அந்த ரிவிஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு தயாராகி இருப்பீங்க இந்த நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஜூலை பதினேழு நமக்கு நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸாம் நடக்க போகுது இல்லையா அதுக்கிடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த நாற்பத்தஞ்சு நாளில் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுனா நம்மளோட ரிவிஷன் அண்ட் நம்மளோட படிக்கிறது இஃபெக்டிவாக இருக்கும் நம்ம படிக்கிறது அப்படியே நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் மார்க்காக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் கடகடன்னு பார்த்துடலாங்க இந்த நாற்பத்தஞ்சு நாளில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில கேள்விகள் உங்ககிட்ட நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதை உங்களை படிப்பை நோக்கி முன்னேக்கி செல்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார் இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்டால் எனக்கு டிமோட்டிவேட் ஆயிருமோன்னு பயமாக இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க இப்போது குழந்தைங்க என்கிட்ட கேட்குறாங்க சார் படிக்கணுங்கிற எண்ணம் எனக்கு வர வைக்க என்ன பண்ணணும் நான் வந்து உக்காந்து படித்தா ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுது ஆன்சைட்டி கவலை வந்துடுது என்னால் முடிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற கொஷின்லாம் என் முன்னாடி வந்து நிற்கிது அப்போது எனக்கு படிக்கணுங்கிற எண்ணத்தை நான் எப்படி சார் தோன்றணும் அண்ட் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது டிஸ்ட்ராக்ஷனை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறதுன்னுலாம் கேள்வி கேட்குறாங்க அதுக்கு கேள்விக்கு கேள்விகள் தான் விடை அந்த கேள்விகள் என்ன ஒரு ஏழு கேள்விகள் உங்ககிட்ட நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஹவு மெனி டாபிக்ஸ் ஆர் லெஃப்ட் டு பி ரிவைஸ்ட் நான் ரிவைஸ் பண்ண வேண்டிய டாபிக்ஸ் இன்னும் எத்தனை இருக்குது ரெண்டாவது கேள்வி ஹேவ் ஐ கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டடிங் ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி மூணு சப்ஜெக்டும் நான் படித்து முடிச்சுட்டேன்னா மூணாவது கேள்வி ஹேவ் ஐ ஃபினிஷ்ட் ஆல் த மார்க் டெஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட்னா என்ன நீட் எக்ஸாமில் எப்படி கொஷின் பேப்பர் வருமோ அதே மாதிரி கொஷின் எழுதி பார்க்குறது தான் மார்க் டெஸ்ட் அது எழுதி பார்த்துருக்கேன்னா ஹேவ் ஐ அனலைஸ்ட் ஆல் த சால்வ்டு மார்க் டெஸ்ட் நான் மார்க் டெஸ்ட் எழுதுனதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தேன்னா ஏன் தப்பு விட்டுருக்கேன் எங்கே தப்பு விட்டுருக்கேன் எந்த கொஷனுக்கு சரியாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் கரெக்டாக சரியாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் கேட்டு பார்த்தேன்னா செக் பண்ணினேனா அப்படிங்கிறது ஐ மை ஏபிள் டு ரீகால் வாட் ஐ ஹாவ் ஸ்டடிட் ஆர் ரிவைஸ்ட் ரீகால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அப்படியே பிளாங்காக உக்காந்துக்கிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்லேருந்து கடைசி சாப்டர் வரைக்கும் சொல்லி பார்க்குறது இல்லை ஒரு கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் டாபிக் ஞாபகத்துக்கு வந்தாலே நீங்கள் ரீகால் பண்ணுறதா தான் அர்த்தம் அதுக்கு தான் கொஷினை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட்டு ஹேவ் ஐ சால்வ்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் ஏன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் தான் உங்களுக்கு இந்த வருஷம் கொஷின் பேப்பருக்கு ஒரு ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் மாதிரி இங்கே ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் மாதிரி அதனால் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹேவ் ஐ ப்ரிப்பேர்டு நோட்ஸ் வேற எவர் எசென்ஷியல் இப்போ வந்து லைன் பை லைன் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்க நமக்கு டைம் இல்லை எங்கெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எங்கெல்லாம் தேவை இருக்குது அங்கெல்லாம் நான் நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன்னா அப்படிங்கிற கேள்வியை உங்ககிட்ட கேட்டுக்குங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் கேல்வின் சைக்கிள் புரியல அப்படின்னா அதுக்கு உங்கள் கிட்ட ஒரு ஃபாஸ்ட் ரிவிஷன் நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் நீங்கள் எழுதி வச்சுருக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆல் அந்த கொஷின்ஸ் இந்த கொஷின்ஸ் நீங்கள் உங்ககிட்ட கேட்கும்போது படிக்கிறதுல ஆர்வத்தை அதிகப்படுத்தும் உட்காந்து படிக்கணும் இப்போது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கே வீட்டில் கூப்பிட்றாங்கன்னு வச்சிங்கன்னா இல்லைம்மா எனக்கு படிக்க வேண்டிய ஒர்க் நிறைய இருக்குது இந்த கொஷின்க்குலாம் ஆன்சர் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே நீங்கள் ஆன்சர் கொடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நான் எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் படித்து முடிக்க வேண்டியிருக்கு பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்னோடய நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸாமுக்காக எக்கச்சக்கமாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் போயிட்டு வாங்க நான் வீட்டில் உட்காந்து படிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்களே சொல்லுவீங்க ஓகேங்களா அதுக்காக தான் இந்த ஏழு கேள்விகளை உங்கள் முன்னாடி வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி எது சார் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுலேருந்து பத்து நாள் டே ஒன்லேருந்து டே டென் வரைக்கும் இந்த நாற்பத்தஞ்சு நாளில் ரிவைஸ் ஆல் த டாபிக்ஸ் எல்லா டாபிக்ஸும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டாபிக்ஸையும் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சுருப்பீங்க ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் சரி டே லெவன் டு டுவெண்ட்டி என்ன
understand your mistakes and work on the weak or difficult areas so enga nama mistake pandrom endha question ku tavar pandrom andha question endha topic la nandu vandiruka andha topic da nama weak a irukom gradha nama kandupidikkaradhukku indha analyze pandrathu romba helpful a irukum next vandu 21 naal la adhavadhu day 21 la nandu day 30 varaikum enna panna poringa once you are done with sectional test you can do full length mock test mock test da nama enna solrom as per the need நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் எத்தனை கொஷின் கொடுத்து எத்தனை கொஷின் எழுத சொல்ல போகிறாங்க அந்த பேசிஸ்லேயே நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் கொஷின்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த டைம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் வச்சுக்கிட்டு கரெக்டாக எழுதி முடிச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர்லாம் போட்டு பார்க்குறீங்க தட் இஸ் வாட் கால்டு மாக் டெஸ்ட் ஓகேங்களா இன் ஏ சிமுலேட்டட் என்வரான்மெண்ட் சிமுலேட்டட் என்வரான்மெண்ட்னா என்ன கோச்சிங் சென்டரில் இருக்கவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அவங்களே எக்ஸாம்லாம் வைப்பாங்க இன்விஜுலேட்டர் வருவார் மூணு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் கொடுத்து உங்களை எக்ஸாம் எழுத வைப்பாங்க எக்ஸாம் ஹால் செட்டப் கொண்டு வந்துடுவாங்க நீங்கள் செல்ஃப் ஸ்டடியில் இருக்கவங்க உங்கள் ரூம்லேயே த்ரீ ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு உங்கள் அம்மாவையோ அப்பாவையோ இல்லை கூட பிறந்தவங்களையோ கூப்பிட்டு இன்விஜுலேட்டராக உட்கார வச்சுட்டு நீங்கள் டெஸ்ட்டு கடை கடை கடைன்னு எழுதுங்க ஓகேங்களா ஸோ தட் எக்ஸாம் ஹாலில் போய் வரக்கூடிய அந்த எக்ஸாம் ஹால் ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து நம்ம வெளிவரத்துக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அனலைஸ் த ஆன்சர் கீ அண்ட் சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக இது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் நம்மளோட வீக் ஏரியாஸ் தெரிஞ்சு நிம்ம திருப்பியும் ரிவைஸ் பண்ணலாம் அதில் அந்த வீக் ஏரியாஸ் concentrate பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் you should definitely solve the previous year questions don't forget இந்த சமயத்துல இந்த 45 நாள்ல நீங்க 3 to 5 years solve பண்ணா போதும் this is very 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 important ஏனா to know the important topics உங்களுக்கு யாரோ ஒருத்தர் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் என்னன்னு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்க प्रीवियस இயர் क्वेश्चन சால்வ் பண்ணும்போது அது எந்தெந்த டாபிக்ல இருந்தெல்லாம் ரிப்பீட்டடா கேக்குறாங்கன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிரும் you will become the master of the master so that நீங்கள் அதை ஈஸியாக ஓவர் கம் பண்ணிடலாம் எது இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் ஓகே நெக்ஸ்ட் டே தேர்ட்டி ஒன்லேருந்து ஃபார்ட்டி வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் திஸ் இஸ் த டைம் டு கன்சாலிடேட் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் தட் கேன் பி பாசிபிளி ஆஸ்ட் இன் நீட் எக்ஸாம் இந்த இடத்துல பாசிபிளின்னு கொடுத்துருக்கோம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட்னு நினைக்கக்கூடிய டாப்பிக்லேருந்து தான் கொஷின் வரணும்னு அவசியம் இல்லை மோஸ்ட்லி நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் சேம் டாபிக்ஸை தான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நினப்போம் அதை தவிர வேறு கொஷின் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுதான் டஃப் எக்ஸாமினேஷன் டிஃபிகல்ட் எக்ஸாமினேஷன் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினை சால்வ் பண்ணுறது மூலியமாக அந்த கொஷின்ஸ்லாம் எந்த டாப்பிக்லேருந்து வந்திருக்குன்னு அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதை நீங்கள் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் மற்ற டாபிக்ஸையும் அப்படியே குயிக் ரிவிஷன் பண்ணிடணும் கண்டினியூ ரைட்டிங் மார்க் டெஸ்ட் இந்த சமயத்தில் டே தேர்ட்டி ஒன்லேருந்து ஃபார்ட்டி வரைக்கும் நீங்கள் மார்க் டெஸ்ட் கண்டிப்பாக ரைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனால் இஃபெக்டிவ் ரிவிஷனில் ஃபோக்கஸ் இருக்கணும் நீங்கள் இஃபெக்டிவ் ரிவிஷனுக்கு உங்களோட ஓன் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் குயிக் ரிவிஷன் நோட்ஸ் இருக்கும் அதை எடுத்து வச்சு ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியல் வச்சுருந்திங்கன்னா அதை ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் சால்வ்டு மார்க் டெஸ்ட் எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது நீங்கள் மார்க் டெஸ்ட் எழுதுனீங்க அதுக்கு ஆன்சர்லாம் போட்டு பார்த்தீங்க அதை எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரையும் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ரிவிஷன் அப்படிங்கிறது புக்கை போராட்டுறது மட்டும் கிடையாது உங்களோட நோட்ஸு ஸ்டடி மெட்டீரியல் சால்வ்டு மார்க் டெஸ்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் எழுதின மார்க் டெஸ்ட் எடுத்து திருப்பி பாருங்கள் அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸை எடுத்து பாருங்கள் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு எட்ஜ் நிறைய மார்க் வாங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் நெகட்டிவ் மார்க்கை குறைக்கிறதுக்கு எக்ஸாமில் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஒன் டே தேர்ட்டி ஒன் டு ஃபார்ட்டி இல்லை இது டே ஃபார்ட்டி ஒன் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா திஸ் இஸ் த டைம் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் குயிக் ரிவிஷன் கடைசி அஞ்சு நாளில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் குயிக் ரிவிஷன் பண்ணணும் Now you know what is important. So ensure that you cover those topics. இந்த இடத்துல ஒரு சப்ஜெக்டை ரெண்டு நாளுக்குள்ள நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணி முடிக்கணும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எல்லாம் ஒரு சப்ஜெக்ட் ரெண்டு நாள்னா அதாவது இருக்கிறதே அஞ்சு நாள் தான் நாலு நாள் தான் கடை 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 கடன் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கடை கடன் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்படி பண்ணி அந்த மூணு நாலு நாளில் நல்லா தெளிவாக ரிவைஸ் பண்ணிடணும் ஆன் டே ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் கடைசி நாள் அதாவது அடுத்த
ஒன்றும் வரி பண்ணாமல் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் தண்ணி குடிங்க ஓகேங்களா டக்குன்னு ரிலாக்ஸ்ட் ஆகிடலாம் ட்ரை டு ரிமைண்ட் யுவர் செல்ஃப் தட் யூ ஹாவ் டன் வாட் எவர் யூ குட் உங்களால் என்ன முடியுமோ அதை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் ஹால் போகிறோம் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் நம்ம பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வரோம் என்ன ரிசல்ட் வந்தாலும் நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனநிலைமையை உருவாக்கிக்கணும் ஓகேங்களா உங்களால் என்ன பெட்டராக பண்ண முடியும் அதை நீங்கள் பண்ணி முடிச்சுருக்கீங்க அதை ஞாபகம் வச்சுங்க டு நாட் ஓவர் திங்க் ரொம்ப ஓவர் திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காதிங்க அப்படியா இப்படியா நம்ம இந்த தடவை போய் ஆகணும் யாருக்கு என்ன பதில் சொல்கிறது எல்லாம் என்னென்னமோ கேட்பாங்களே இன்ஸ்டிடியூஷனில் போய் மூஞ்சி காட்டணுமே ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து கொஷின் கேட்பாங்களே அதை பற்றிலாம் பொறி பண்ணாதீங்க யாரும் யோக்கியம் கிடையாது ஓகேங்களா அவங்க அவங்க முழுகலாம் முழு அவங்க அவங்க முதுகில் ஆயிரத்தெட்டு அழுக்கு இருக்கு அதனால அடுத்தவங்க என்ன கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி வரி பண்ணாதீங்க அண்ட் தென் ட்ரை டு காம் யுவர் செல்ஃப் காம் டவுன் ஏன்னா அமைதியா இருக்கும் போது நீங்க அதிக அளவில் பர்ஃபெக்டா பர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் பதறாத காரியம் சிதறாது பதற்றத்தை நீங்க அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய டைம் ஓகேங்களா டே பிஃபோர் எக்ஸாம் பார்த்துக்கோங்க கவலை ஆன்சைட்டி டஸ் மோர் டேமேஜ் தேன் வாட் வி கேன் திங்க் ஆஃப் ஸோ நம்ம யோசிக்கிறத விட கவலை வந்து நமக்கு நிறைய டேமேஜை தான் ஏற்படுத்தும் அதாவது நீங்கள் போயிட்டு எக்ஸாம் ஹாலில் தெரிஞ்ச கொஷினுக்கெலாம் தப்பாக ஆன்சர் பண்ணிட்டு வரதுக்கு அந்த ஆன்சைட்டி ஒரு ரீசனாக இருக்கும் அதனால் கவலைப்படாதீங்க தென் என்ஷோர் தட் யூ கீப் அட்மிட் கார்டு ஐடி ப்ரூஃப் இதெல்லாம் நமக்கு என்னென்னலாம் வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம அப்போதைக்கு டெமோ வீடியோவே போடுவோம் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு நீங்கள் எல்லாம் என்னெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது அதை பற்றி ஒரி பண்ணாதீங்க அது உங்கள் பேரண்ட்ஸ் பார்த்துப்பாங்க உங்களுக்கு உங்களை அவங்க டேக் கேர் பண்ணிப்பாங்க இல்லை நீங்கள் அந்த வீடியோ ஒரு ஃபைவ் எயிட் மினிட்ஸ் குள்ள தான் போடுவோம் டக்குன்னு பார்த்து நீங்கள் அதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ தீஸ் ஆர் அந்த திங்ஸ் யூ ஹாவ் டு டூ இன் திஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஸோ நல்லா படிங்க நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஒரு விஷயத்த தயவு செய்து அவாய்ட் பண்ணுங்க நீட் போஸ்ட்போன் ஆகுமா அந்த கேள்வி நமக்கு வேண்டவே வேண்டாம் ஜூலை பதினேழு எக்ஸாம்னு நினச்சிக்கோங்க நடந்ததுன்னா போய் தயாராக பர்ஃபெக்டாக போய் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வாங்க ஒரு வேலை தள்ளி போகுதுன்னு வச்சுக்குங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் கிடைக்கும் ஆனால் தள்ளி போகலை ஜூலை பதினேழு தான் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுக்கிட்டு படிங்க இதில் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டிருக்கீங்க என்னென்ன நாள் என்னென்ன படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுங்களேன்னா அதுதான் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் நானோ இன்னொருத்தரோ உங்களுக்கு போட்டு தர டைம் ஷெட்யூல் சத்தியமாக ஒத்து வராது அதை உங்களை டிமோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காரணமாக போயிடும் அதனால் நீங்கள் ஒரு ஷெட்யூல் போடுங்க டைம் ஷெட்யூல் ஏழு நாள் போடுறீங்கன்னா மூணு நாள் கரெக்டாக தான் போவோம் நாலாவது நாள் அஞ்சாவது நாள் சொதப்பிடும் திருப்பி அந்த டைம் ஷெட்யூலை மாற்றி அமைங்க தப்பே கிடையாது உங்கள் டைம் ஷெட்யூலை நீங்கள் மாற்றி அமைக்கிறீங்க உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸோ தட் ப்ரிப்பேர் யுவர் டைம் ஷெட்யூல் அது படி போங்க கண்டிப்பாக வெற்றி அடைவீங்க ஸோ தட்ஸ் இட் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் என்ன பண்ணுனா நீட் எக்ஸாமில் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த் த